Bonjour tout le monde, c'est MyCast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Hero Wars pour parler cette fois-ci de Yasmine. Euh, parce qu'en fait Yasmine est quand même un perso relativement intéressant. Donc là on peut voir que j'ai retrouvé ma guilde que j'avais avant. C'est pour les aider en fait en garde de guilde. Parce que cette semaine ça a été un petit peu la cata, donc euh, le temps qu'ils trouvent quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, me remplacer, je vais un peu les aider. Euh, Yasmine, alors pourquoi je vais parler de Yasmine Parce que j'ai parlé un peu de mes groupes de défense et on va parler un petit peu de mes groupes d'attaque. Je parlerai en fait de Martha à un autre moment euh, quand, quand il faudra quoi. Donc Yasmine, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant Pourquoi Yasmine est si forte euh, Et pourquoi je vous conseille en fait de la monter si possible, si vous pouvez alors déjà Yasmine en fait va être bien euh, bas level, moyen level et haut level. Donc euh, dès, que, dès que vous commencez le jeu ou que vous êtes en fin de game, elle sera utile. Elle sera bien en fait, malgré qu'elle a des grosses, euh, des grosses faiblesses, mais elle sera quand même bien. Donc, euh, l'attaque ultime de Yasmine va faire que elle va donner 7 euh, coups de couteau en fait dans le dos euh, d'un adversaire. Et du coup, chaque coup de couteau, euh, bah, chaque attaque qu'elle va donner va pour avoir une probabilité de chance de faire des dégâts critiques. Si il y a des dégâts critiques, euh, il va y avoir un marqueur qui va se mettre sur euh, le héros adverse, donc euh, l'adversaire, et ça va faire en fait des dégâts purs, jusqu'à en fait un cumul de 10 fois. Ok, d'accord. Et qui plus est, si euh, la danse de la mort en fait est, est faite, donc l'attaque ultime, euh, Yasmine va gagner énormément de crit et d'esquive. Ce qui va pouvoir, un, la protéger contre tous les dégâts, enfin, contre une partie des dégâts physiques, euh, parce que pour faire de l'esquive, et la crit, en fait, qui va permettre de pouvoir faire des dégâts euh, purs ici avec ce marqueur. Et qui plus est, Yasmine empêche de faire quelques petits soins. C'est quand même pas négligeable. Euh, donc, ça, ça va permettre, en fait, de pouvoir faire une Yasmine qui va faire des choses insane. Je vais vous en parler plus en détail, en fait, après par la suite. Euh, sinon, pour la montée. La montée c'est très simple, vous pouvez monter euh, comme vous voulez en fait, donc le stuff, euh, les, euh, les artefacts, alors je vais revenir quand même un peu sur les artefacts. Euh... Alors, si, il y a quand même quelque chose à dire. Yasmine en fait par rapport à la priorité à monter va être son attaque, euh, les glyphs, son attaque. Son attaque en fait est importante par rapport à sa compétence qui est ici, qui va faire en fait que ça va prendre 40% d'attaque plus un pourcentage et du coup ça a donné des coups critiques et de l'esquive si vous dites que votre yasmine fasse beaucoup de dégâts donc beaucoup de crit euh, bah, il faut en fait augmenter son, euh, son attaque et du coup aussi beaucoup d'esquive c'est important donc monter en fait son attaque donc la priorité en fait là ça va plutôt être le deuxième artefact voire le troisième artefact qui peut être important en fait dans certaines conditions je vais vous en, en revenir après le premier artefact qui va donner de la crit un peu à l'ensemble du groupe euh, ça je trouve pas ça si ouf que ça Sébastien fait mieux le boulot en fait si vous avez besoin de, de cela euh, ou même Jet comme ça en fait Jet c'est du permanence donc c'est du perma donc c'est quand même mieux de ce côté là euh, et après ça donner 9000 de crit à elle même euh, pour faire une attaque euh, ultime c'est pas si ouf que ça non plus étant donné en fait que par, par exemple avec mon level actuel elle donne 31 000 donc 31 000 comparé à 8000 euh, bah, les 31 000 sont quand même un petit peu mieux en fait que les 30 euh, que les 8000 donc euh, vous pouvez monter entièrement après tout le reste bah, par rapport à ce que ah, moi, moi je l'ai pas encore fini j'ai monté en fait quand même l'attaque en priorité vraiment à fond j'ai monté aussi la santé parce qu'après l'attaque vous, vous allez monter la santé euh, l'agilité est important pour gagner un peu de défense et euh, d'attaque ce qui est euh, ce qui est quand même pas négligeable et en plus de ça quand vous allez vous combattre contre quelqu'un qui fait des esquives euh, Aurore ou même contre une autre Yasmine, bah, plus vous allez avoir d'agilité, en fait, moins vous allez faire d'esquive sur euh, l'adversaire. Donc, euh, quand même pas négligeable d'avoir en fait de monter votre agilité. Euh, bah, en fait, ça marche par rapport à la, la stat principale. Hein. Donc là, en fait, vu qu'il y a marqué agilité en fait, dans la statistique, c'est l'agilité qu'il faut faire. Euh, par rapport au skin, voilà, vous montez l'agilité euh, qui va donner l'attaque et la défense, et vous pouvez monter en fait euh, son attaque physique. Ok, bon, Yasmine encore, ok en fait pour les premières choses, euh, pourquoi monter Yasmine réellement euh, ben, Quand vous allez euh, l'utiliser, alors ça, ça va être plus niveau défense, euh, moi Yasmine, j'utilise régulièrement la, non, la Stéliane, euh, là en fait on peut voir en fait que j'utilise Yasmine, vu que l'avantage en fait ça va donner des dégâts purs euh, aux ennemis, donc euh, ça veut dire en fait que la défense, euh, on s'en fout. C'est-à-dire que tout ce qui est tank, par exemple Jorgen en fait, là, bah, lui qui est quand même un, un tank, il faut le dire, bah, on s'en fout. 
euh, Astaro, on s'en fout. Euh, tu peux avoir en fait un milliard de défense, c'est pas grave, ça change rien en fait, tu vas prendre très cher. Euh, Yasmine en fait est très efficace contre les groupes physiques, moins efficace contre les groupes, les groupes magiques, on va revenir après. Donc si on regarde là, euh, Yasmine en fait va attaquer euh, en priorité en fait la personne qui va l'avoir attaqué avant. Donc là sur le coup ça va être la dernière personne qui va, qui va toucher euh, Yasmine. C'est, on la peut voir en fait ici qu'elle a déjà perdu des points de vie. Euh, ça va être en fait l'ARD, le dernier en fait à taper. Voilà, le dernier qui a tapé ici. Donc du coup quand Yasmine va faire son attaque ultime en fait, elle va dire mmm, le dernier qui m'a embêté en fait est l'ARD. Ben, je vais attaquer l'ARD en premier. Hop, on peut voir. Et du coup, en fait, l'ARD va mourir presque instantanément. Euh, donc, du coup, contre l'ARD Krista, Yasmine n'est quand même pas négligeable. Et après ça, en fait, euh, voilà, je rentre comme dans du beurre, en fait, dans l'ennemi. Ça marche pour ici. Euh, ça marche aussi pour ici, où ma Yasmine, en fait, va faire euh, son boulot. Dès qu'elle va toucher, en fait, vraiment quelqu'un, elle va s'acharner dessus. Bah, en général, la personne va prendre très cher. Là, on peut voir, en fait, que Astaro a quand même pris quand même vachement cher. C'est passé directement... Ah, voilà, j'ai pas le temps de voir, en fait, ça, ça va trop vite. Et du coup, en fait, il meurt très rapidement. On peut voir, en fait, ici, comme Yasmin a fait quand même beaucoup de dégâts. Parce que Kark, en fait, dès qu'il fait l'attaque ultime, il va faire beaucoup de dégâts, mais durant son attaque ultime. Là, Yasmin, en fait, sur, sur l'ensemble du combat, en fait, a été plus efficace. Euh, les points faibles de Yasmin, parce qu'il faut le dire, en fait, elle a quand même des points faibles. Les points faibles vont être en priorité dans tous les dégâts magiques parce que ça va éviter en fait de faire de l'esquive comme, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et, euh, et sinon en fait il y a des persos comme Rufus Rufus euh, on peut le voir ici Rufus en fait euh, peut être un souci étant donné en fait que Yasmine va souvent attaquer en fait Rufus donc si vous avez Rufus en fait en face bah, du coup, Yasmine va s'acharner, s'acharner, s'acharner sur le même perso. Rufus ne peut pas mourir par les dégâts purs. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ben, bah, voilà. Il va, en fait, se récupérer des points de vie. Euh, du coup, Yasmine va passer, en fait, sur euh, Andvari. Andvari qui a pas réussi à tuer, hein, malgré les points de vie. Et là, du coup, Rufus, il a plein de buffs sur lui, mais il ne va pas mourir parce qu'en fait, la personne n'a pas, la... pas regardé la vidéo, en fait, sur les faiblesses de mon groupe. Euh, donc, comment tuer Rufus Parce que sinon, il m'aurait tué euh, 10 fois. Mais bon, c'est euh, pas grave. Euh, ça, et après ça, ça va être euh, Helios. Helios, en fait, mais attention. <rire> oui, c'est Helios, euh, sa faiblesse. Mais Helios, en fait, va faire des dégâts. Euh, sa compétence, en fait, qui va faire que vous allez mourir euh, rapidement, en fait, avec votre Yasmine. Et que si c'est cette compétence-là qui est activée. Et cette compétence-là, donc c'est un, un talent en fait, euh, je crois c'est passif, dans la condition que vent solaire en fait soit activé aussi. Donc euh, si vent solaire en fait euh, doit être activé, donc ça veut dire que ça doit passer en fait dans, dans cette catégorie-là. Ah, ça fait un peu comme Sébastien. Sébastien en fait il a des compétences qui sont vraiment 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 bien, comme euh, champ du combat qui va faire après en fait euh, cette compétence-là, qui va faire énormément de dégâts en fait euh, dans, dans le groupe, mais il faut que ça soit activé. Là Étant donné en fait que le groupe n'est pas assez fort, euh, c'est pas celui-là. Étant donné que le groupe n'est pas assez fort, bah du coup ça va pas marcher. Et vu que au début le, je vais faire un crit, on va le voir en fait quand je vais toucher euh, au roar, quand je vais toucher au roar en fait avec des crits de base, euh, là en fait Helios ne va pas réagir parce que sa compétence n'est pas montée. Donc là en fait je, voilà j'ai fait un crit, on voit bien en fait qu'il y a le petit buff, mais euh, Helios euh, que dalle, je ne réagis pas quoi. Et après ça, en fait, bah, voilà, ça va partir euh, un peu en couille et hop. Et là, en fait, euh, Elios fait, fait plus rien. Elle a fait quelques petits dégâts. Que dalle quoi. Donc ça passe pas. Ça passe pas en fait. Alors, si vous voulez en fait euh, tuer Yasmine, euh, Elios est le bon plan. Vous pouvez mettre en fait avec euh, Orion parce que du coup, en fait, Orion qui sait la faire va donner de la pénétration euh, magique. Au groupe donc du coup la compétence si la compétence de Helio s'est lancée bah, ça va faire des euh, des dégâts en fait euh, magiques avec de la pénétration donc plus de dégâts si vous avez euh, céleste bah, céleste va donner 30k en fait au groupe aussi donc du coup votre Helios va faire énormément de dégâts mais le plus important si vous voulez tuer en fait des Yasmine est selon moi de mettre Merlin sur Helios si vous mettez Merlin sur Helios il y a moyen en fait que vous le tuez que vous tuez euh, rapidement les Yasmine, étant donné en fait que ça va accélérer les chances 
de, que, la, de, que la, la compétence en fait, de Helios soit lancée. Hop, le vent solaire. Donc ça, et pareil en fait aussi, une autre faiblesse qui, euh, qui est quand même très int intéressant va être Corvus. Mais attention, Corvus seul va faire mal, on est d'accord. Mais Corvus avec Oliver dessus ou Corvus avec Albus dessus, euh, en patronage, alors là ça fait encore plus mal. Donc là on peut va pouvoir voir que dans le combat, vu que me euh, défaut en fait... Euh, a pris trop la confiance et du coup a enlevé euh, Oliver en fait de son Corvus, ben, je peux attaquer son groupe avec ma Yasmine et, euh, et ça passe. Je vais prendre beaucoup beaucoup de dégâts et du coup je vais être prêt à mourir, mais quand même, je vais, euh, ça va passer. Voilà, le totem est sorti, donc du coup là dès que je vais faire mon attaque ultime, là on peut, on peut voir déjà que j'ai déjà pris bien des dégâts en fait en, en touchant, et là en fait voilà, je prends 10 000, 10 000, euh, euh, je suis en vitesse 1, voilà, je prends quand même beaucoup de dégâts et je, ma, on peut voir que ma Yasmine et à deux doigts de mourir, mais elle ne meurt pas. Donc du coup là je vais pouvoir, merci Martha en fait, vu qu'il y a très peu d'attaques de, de zone en face, donc merci Martha, et du coup en fait le totem peut me soigner, ça, ça se passe mieux, et voilà. Et du coup en fait j'ai explosé son groupe en 2-2, alors qu'en temps normal j'aurais dû perdre euh, facilement. Donc attention, oui il y a celui-là c'est des faiblesses, mais dans la condition en fait de mettre des pets pour que ce soit plus rapide en fait à tuer. Euh... Donc voilà, en gros, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, On peut parler du patronage. Donc le patronage, il euh, y a des patronages qui sont bien, il y a des patronages qui sont moins bien. Euh, on va revenir en fait là-dessus. Donc comme je vous ai dit, monter l'attaque physique est la priorité en fait pour Yasmine. Euh, par contre, la pénétration d'armure, euh, ça c'est pas, pas si ouf que ça. Parce que oui, ça fait un peu plus de dégâts, mais ce qui est plus important en fait avec Yasmine, c'est son buff qui, euh, qui fait des dégâts purs. Et donc du coup, entre dégâts purs et des euh, pénétrations d'armure, il bah, n'y a pas à réfléchir. Hein. Les dégâts purs sont quand même vachement mieux, à part contre Rufus. Mais dans l'ensemble, c'est quand, quand même ouf. Après, la compétence en fait, de Fenris qui va faire que ça va beugler pendant deux secondes, ça, euh, les mythes s'en fout. Parce qu'en en fait, Yasmine, c'est pas un perso qui va faire des AOE en permanence. D'ailleurs, elle ne fait même pas d'AOE. va attaquer juste des coups blancs de base, et après ça, va faire des... Euh, des comment s'appelle des euh, va faire en fait plusieurs attaques sur le même héros donc c'est pas si rentable que ça en fait donc euh, Fenris pour moi selon moi c'est pas si ouf que ça Kane Kane est très important en fait contre euh, pour Yasmine d'ailleurs je l'ai utilisé pas mal de temps au début en fait sur Yasmine mais je trouve plus intéressant sur euh, Aurore alors si vous êtes contre des dégâts des groupes physiques en mode attaque n'hésitez pas voilà vous y allez euh, avec votre Yasmine et votre Kane dessus euh, là ça a donné de l'esquive en plus donc c'est pas négligeable ça a donné de l'attaque physique en plus pareil comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait, l'attaque physique est une priorité pour Yasmine euh, là c'est vraiment tranquille donc du coup vous boostez bien votre Yasmine contre les groupes physiques et après ça vous avez la compétence qui va donner de l'énergie par rapport à votre euh, à votre esquive, dès que vous allez faire de l'esquive, en fait, vous allez gagner un pourcentage d'énergie, ce qui va pouvoir faire en fait que votre Yasmine fasse ultime, 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 ultime. Et c'est pour ça en fait, que certains groupes, par exemple, euh, quand c'est des euh, groupes physiques, bah, Yasmine en fait, euh, à elle toute seule, fait du 1v5 euh, tranquille, grâce en fait à, à ses différentes compétences. Et vu qu'elle fait beaucoup de dégâts, bah, c'est bien. Mais par contre, si vous, faites, si vous tombez sur un groupe magique, bah, votre Kane sert, sert moins en fait, est moins efficace. Euh, donc du coup, ben bah, voilà, c'est euh, à double tranchant. Et du, la chose en fait du coup que j'utilise pour ma part en fait est Albus. Albus, pourquoi Alors, je vais vous montrer tout de suite. Bon, c'est compétence en fait qui va faire que ça va faire attaque magique et attaque physique. Euh, L'attaque magique, on s'en fout. Attaque physique, en revanche, ça va être euh, super important. Euh, pourquoi Oui, parce qu'en fait quand vous allez utiliser ah, alors, attaque physique, ok. Après ça, en fait, ce qui va être vraiment très 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 important en fait avec Albus, c'est sa compétence qui va faire que les dégâts purs euh, infligés par le maître en fait, vont augmenter. Et ça va être jusqu'à 70% si, euh, si c'est. Euh, euh, merde. 70% de dégâts purs euh, s'il est au max. Bon, le mien n'est pas du tout au max, mais bon, par la suite, en fait, euh, peut-être pourquoi pas. Euh, pourquoi ça va être important C'est que si on reprend en fait les trains de, la de, de, les de douleur, on peut voir en fait que ça fait 25 000 de dégâts. Ok, c'est une chose. 
euh, donc 33% d'attaque physique plus euh, 3900 donc 25 000 de dégâts, on va arrondir un hein. et ça peut jusqu'à 10 buffs donc 250 000 de dégâts jusque là on est d'accord ce qui va durer 5 secondes si en fait on augmente 70% de ces dégâts là je ne vais pas faire le calcul, je n'ai pas le courage donc on va partir en fait sur une base de 50% 50% de 250 000 ça va faire environ 125 000 donc du coup en fait si on rajoute 125 000 et 250 000 ça va faire 375 000 un truc comme ça vu que j'ai pris une estimation basse, on va arrondir à 400 000. Donc on va partir en fait du principe que euh, sans Albus, on fait 250 000 en 5 secondes. Avec Albus, on fait 400 000 en 5 secondes. 400 000, je peux vous dire en fait que même si c'est un tank euh, qui a un million de points de vie, il va le sentir passer. 400 000, euh, si on prend par exemple mon Sébastien, euh, il les a pas. Si on prend euh, bah, déjà Yasmine, il les a pas. Kark, il les a pas. Euh... En fait, à part les tanks, en fait, sinon, par exemple, Malian, je sais pas, 300 000. Donc, à part les tanks, sinon, les autres héros les ont pas. Donc, il y a moyen, en fait, de tuer très rapidement euh, des groupes, des héros adverses, si vous mettez Albus. C'est pour ça que, pour moi, je considère que Albus est très important. Après, partons sur le principe. Donc, je vous conseille patronage. Euh, euh, merde, Albus. Maintenant, partons sur le principe, en fait, que euh, vous faites vos combats et vous avez mis Kane. Alors, si vous avez mis Kane en fait en patronage sur votre Yasmine, mais que vous n'avez pas attaqué, euh, que vous n'avez pas mis en fait Axel, vous risquez d'avoir un petit problème parce que votre Yasmine va faire esquive, esquive, donc à prendre zéro dégâts, et, euh, et du coup elle va être pleine en énergie. Et là en fait elle va attendre, voilà, elle va attendre que quelqu'un la tape. Et, euh, et des fois en fait ça va durer une bonne partie du combat. Et du coup votre Yasmine va faire très peu de dégâts. Et ça ça peut être embêtant. Donc si vous mettez. Euh, Axel dans votre groupe, même s'il est level 1, c'est pas grave euh, que vous soyez en campagne, que vous soyez en fait en aventure ou peu importe, ça va être très important d'avoir ça dans la condition que euh, si vous avez Axel, dès que un perso va faire un va attaquer et faire des dégâts, votre Axel va aplatir les dégâts sur l'ensemble de votre groupe. Donc du coup, votre Yasmine va prendre même peut-être euh, 5000 de dégâts en fait sur elle. Et, mais par contre, si elle prend 5000 de dégâts, et qu'elle est prête à utiliser son énergie, en fait elle est pleine en énergie, et bien elle va utiliser quand même son attaque ultime sur un héros. Et du coup en fait votre Yasmine ne va jamais rester à rien faire. Et ça c'est important, parce que sinon en fait des fois, par exemple si vous vous battez contre un boss, ben voilà, elle va à peine taper, elle va attendre, elle va attendre, elle va attendre, et parce qu'en fait elle n'a pas pris de, de dégâts en fait, de, enfin, depuis le début, et du coup c'est compliqué. Donc attention à ça, essayez de mettre Axel si possible si vous jouez Yasmine. Euh, Yasmine, utilisez-la utilisez principalement... Euh, en attaque, évitez de la mettre comme moi en fait en défense parce que moi j'ai pas d'autres héros, mais si euh, vous avez possibilité de mettre d'autres héros euh, pour la défense, n'hésitez pas parce que en fait euh, ça va permettre en fait que votre Yasmine euh, ne soit pas une cible facile parce que si la personne a Helios ou Corvus, bah, peut mettre en fait Corvus ou Helios en fait pour tuer votre Yasmine assez rapidement. Donc euh, et si vu que c'est un perso en fait principalement bah, principal en attaque, euh, si vous la perdez bah, vous risquez de perdre votre combat donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être embêtant quoi. donc évitez de la mettre en fait dans votre groupe de, de défense euh, à part si vous mettez dans un troisième groupe comme moi en fait euh, pour Yasmine euh, faut mieux avoir un groupe comme ça plutôt de défense donc voilà, bon je pense que j'ai à peu près tout dit euh, je vais, euh, vais m'arrêter là du coup je vais vous dire à une prochaine fois c'était MyCast salut